हेलो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने रेस को डिस्कस किया था फंक्शंस को डिस्कस किया था वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया था अगर मैं उसका डेमो आपको दिखाऊं तो ये एक फॉर्म था उसको सबमिट करने से हम लोगों ने सारा एक डाटा जो था वो एक प्रिंट करवाया था राइट तो आज हम लोग बात करेंगे ऊप बेस की ऊप बेस ऊप आप समझ में ऊप क्या है ऊप वट इज ऊप किसी को आइडिया है ऊप क्या या ऑब्जेक्ट और इंटर प्रोग्राम मतलब कि क्लासेस इसमें एक क्लास है स्टूडेंट की लाइक क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है सपोज एक मेरे पास क्लास है स्टूडेंट की तो स्टूडेंट की क्लास में उसके कुछ एट्रीब्यूट उसके नेम है उसका रोल नंबर है उसका बिहेवियर क्या है मतलब कि वो सब्जेक्ट एक इनरोल कर सकता है सब्जेक्ट इनरोल ड्रॉप कर सकता है तो ये सब कुछ उसके बिहेवियर्स में आता है तो हम लोगों ने बेसिकली आज काम के करना है एक क्लास बनानी है उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके सेटर के एड्रेस अगर आपका प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड है तो आपको इन सब चीजों का आइडिया ऑलरेडी होगा अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं आप इस वीडियो में समझ जाएंगे इसे सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं उसको मैं कह देता हूं स्टूडेंट क्लास टाइप पीएचपी हम लोग काम ही पीएचपी में करेंगे सीरीज के अंदर स्टूडेंट क्लास तो क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कैसे करते थे जो भी था इसके अंदर हम लोगों ने क्लास लिखना नो फर्स्ट क्लास नहीं फर्स्ट हम लोगों ने पीएचपी के ब्रैकेट्स डालेंगे उसके बाद इसका नेम रखेंगे क्लास और देन आपकी क्लास का नेम क्या होगा स्टूडेंट ये क्लास का नेम आ गया और ये ब्रैकेट्स एंड तक चलेंगी और इसी के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेटर गेटर्स बनाएंगे और कुछ भी बनाएंगे सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग क्लास के एट्रीब्यूट की दो टाइप्स हो सकती है It will be a private or public. So public keyword भी आप use कर सकते हैं Private keyword भी use कर सकते हैं एक new आपको information बता रहा हूं पी एच पी के अंदर एक वॉर नाम का एक वेरिएबल वेरिएबल तो नहीं एक नेम यूज जैसे पब्लिक प्राइवेट यूज करते हैं वैसे ही वॉर के नाम से यूज करते हैं थे अब तो नहीं तो ये वॉर अगर वॉर करें या प्राइवेट करें तो ये दोनों एक ही चीज है लेकिन हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट प्राइवेट उसका एक नेम होगा उसका एक ईमेल होगा उसका एक नंबर होगा और राइट इतने तीन एट्रीब्यूट बहुत है अभी के लिए Then, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं इसके अंदर फंक्शन बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन के तौर पे ही काम करता है तो एक कीवर्ड आएगा फंक्शन अंडर स्कोर वन टाइम सेकेंड नेम दो दफा आपने अंडर स्कोर कंबाइन लिखनी है और एक कीवर्ड है कंस्ट्रक्ट और राइट ब्रैकेट्स तो ये कंट्रोल सी और यहाँ पे इको करवा के देखते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हुआ है या नहीं वर्किंग राइट तो इसको अब हम लोग रन करवा के देखते हैं इस फाइल को यूट्यूब तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास कुछ भी रन नहीं हुआ सो कंस्ट्रक्टर तब तक कॉल नहीं होता जब तक 
क्लास अब तक कॉल नहीं जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो इसको ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं ओबीजे इक्वल्स टू सॉरी न्यू और क्लास का नेम स्टूडेंट सेव रिफ्रेश दिस पेज लाइन नंबर थर्टीन पे एरर है हमारे पास कंट्रोल एक्स तो ये देखिए हमारे पास लिखा आ रहा है वर्किंग तो हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया हम लोग क्या कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट को इस क्लास के अंदर ही बना रहे थे तो हमारा कंस्ट्रक्टर तब तक नहीं चलता जब तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी एक वेरिएबल ले लें न्यू का सिंटेक्स जो भी है और क्लास का नेम ओके अब हम लोग करेंगे सेटर गैटर्स को सेटर गैटर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए राइट तो आए उसको स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्म सबमिशन नो नो वन सेकेंड अरे इसकी बात कर ली थी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सेव कर देते हैं इसे और ताकि थोड़ा सा इको दिस वन इसकी बात भी कर ली थी फॉर्म भी हमारा हो गया था फॉर्म क्यों की जरूरत है हमें और इसकी बात भी कर ली थी दिस वन ओके क्लास ओके तो हम लोगों ने बात करनी थी अपने सेटर गेटर्स की तो उसके लिए सेम वही चीज फंक्शन बनाएंगे सेटर यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं तीन तो आपको यहाँ पे सेटर्स में कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे तीन आप सेम भी रख सकते हैं नेम इसमें कोई इशू नहीं होगा कि आपने सेम क्यों रखे हैं लेकिन अगर आपने कंफ्यूजन से बचना है तो आप डिफरेंट ही कर लें अभी के लिए मैं आपको भी सेम ही करके दिखा देता हूँ तो ऑलराइट ब्रैकेट डबल आगे सॉरी अपने कीवर्ड यूज करना है बस जिस कीवर्ड यूज करेंगे और नेम सॉरी दिस डॉट आई एम जस्ट कंफ्यूज लेट मी चेक डॉलर साइन दिस सॉरी 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 डॉलर साइन दिस नेम इक्वल्स टू एन डॉलर साइन एन और राइट इसी को ही कॉपी कर लेता हूं मैं टाइम सेव करने के लिए तीन चाहिए तो मैं यहां पे कहता हूं ईमेल ईएम नंबर और यहां पे एन यू है ऑल राइट तो ये हमारा एक सेटर रेडी हो गया इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो कोई एरर नहीं है मतलब कि हमारा सेटर ठीक है ऑल राइट इसी के साथ साथ गेटर भी कर लेते हैं हम लोग फंक्शन गेट यहां पे कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है आपको यहां पे जस्ट आपने इको करवाना है
जस्ट वैसे चेक करने के लिए नेम डॉट This dot dollar name तो इसको जरा चेक करते हैं और राइट right, तो इसको हम लोग रन करते हैं सो so, यहां पे दिस डॉट नहीं राइट right. तो ये हमारे पास सेटर भी रेडी हो गए गेटर भी रेडी हो गए हैं और एक कंस्ट्रक्टर भी रेडी हो गया है तो यहाँ पे आप इसको कॉल करना उन लोगों ने कंस्ट्रक्टर तक ऑलरेडी कॉल हो गया जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेटर को कॉल करेंगे ओबीजे कंट्रोल सी डॉलर साइन ओबीजे कंटिन्यूट करेंगे सेटर और ब्रैकेट्स में हम लोग बाय डिफॉल्ट खुद से वैल्यू देते हैं सलमान नेम है उसका वन टू थ्री उसकी आईडी है और इसी के साथ साथ थ्री टू वन उसका नेम है इस रिफ्रेश करते हैं तो लाइन नंबर 26 में हमारे पास एरर आया हमारे पास एरर क्या है कि हम लोगों ने यहां पे सेमी कोलन नहीं डाला रिफ्रेश अब उसने प्रिंट नहीं किया प्रिंट क्यों करेगा भाई वो हम लोगों ने गेटर कॉल ही नहीं किया तो ओबीजे और यहां हम लोगों ने कॉल करना है गेट क्या नाम था गेटर था या गेट जस्ट गेट नेम है और ब्रैकेट्स तो ये हमारे पास नेम जस्ट नेम प्रिंट हो जाएगा हमारे पास लाइन नंबर 19 में एरर है लाइन नंबर 19 ऑल राइट right. तो ये हमारे पास नेम है उसी के साथ-साथ दिस ब्रैकेट नेम तो एरर क्यों दे रहा है जस्ट लेट मी चेक डॉलर साइन दिस ऑल राइट तो ये एरर और एट इसके साथ बाकी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको देखते हैं नेम नेम के साथ साथ ईमेल डॉट डॉलर साइन दिस ग्रेटर साइन और उसी के साथ साथ बस ईमेल है ईमेल सॉरी ईमेल ए डॉट सॉरी यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आना था डॉट पेड हमारे पास क्या है जी नंबर है हमारे पास डॉट दिस डॉलर साइन दिस और इसी के साथ साथ दिस के साथ साथ नंबर सेव उम्मीद करते हैं कि अगर एरर नहीं आएगा तो देखिए सब कुछ हमारे पास प्रिंट हो गया है वो हो इसकी वजह से इसकी वजह से जरा इशू है तो इसको बी आर लिख लेते हैं जरा और राइट कंट्रोल सी करके मैं सबके साथ अटैच कर देता हूं इसे ताकि जरा व्यू हमारे पास बेटर हो सके और राइट तो इसको सेव करते हैं तो देखिए नेम ईमेल नंबर सब कुछ प्रिंट हो गया अब हम लोगों ने काम क्या करना जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये जो हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था कहां गया मेरे पास मैं उस फॉर्म को ड्रॉप ऑन कर लूंगा मेरा लोकल होस्ट स्लैश यूट्यूब स्लैश फॉर्म डॉट पीएचपी तो ये जो फॉर्म था हमारे पास मैंने क्या करना है ये फॉर्म को जैसे सबमिट करना था ये डाटा जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस के ऊपर बाकी जो सेटर्स हैं इसके अंदर ये वैल्यूज सेट हो जाए ओके तो बेसिकली हम लोगों ने जो काम करना है वो ये था 
ऑलराइट तो ये हम लोगों ने किया था कि ये डाटा जो है वो जाएगा सर्वर पेज पे तो अब सर्वर पेज के अंदर दो चीजें अलग से आ जाएंगी एक तो एक क्लास आ जाएगी कि सर्वर पेज के अंदर दो अलग से फाइल्स हैं अगर मैं बात करूं तो सर्वर के अंदर एक क्लास है जो कि इस सर्वर पेज से लिंक अप है आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्लास है जो कि सर्वर पेज के साथ लिंक अप है उसको लिंक अप अब करते हैं इंक्लूड के फंक्शन से और नेक्स्ट स्टेप जो हमारी जो नई अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर हम लोगों ने ये जो डाटा लिया क्लास बेस में सेटर के अंदर जो सेट करवाया उसको हम लोगों ने देन डीबी के अंदर मतलब डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना Right. तो इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा कि यूजर्स अपने फॉर्म फिल करते रहेंगे वो खुद ब खुद वैल्यूज जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर होती जाएगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम ही यही है कि वो क्लासेस से हमारा काम बहुत ही इजी कर देता है तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं हमारे पास जो हमारा फॉर्म था फॉर्म सर्वर पेज या आई थिंक ये था तो हम लोगों ने काम क्या करना है यहाँ पर अपनी जो ये फाइल है इसको ये नहीं सॉरी स्टूडेंट क्लास इसको हम लोग यहाँ पे नहीं चाहिए आप जस्ट क्लास ही रहने देते हैं और यहाँ पे वो चीज लिख लेते हैं अब वो एरर देगा क्योंकि हमारे पास क्लास वहां पे है नहीं अगर मैं सर्वर पेज पे रन करूंगा तो जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको सबमिट पे क्लिक किया तो वो देखिए एरर देगा तो आपने इंक्लूड करवानी है वो फाइल इंक्लूड कैसे करवाते हैं इंक्लूड पैकेट और इस फाइल का नेम क्या है स्टूडेंट क्लास डॉट पी एच पी स्टूडेंट क्लास डॉट पी एच पी इसको आप सेव करते हैं तो देखिएगा जरा सिंटेक्स एर इंस्पेक्टिवली ओके यहां हम लोगों ने सेमी कॉलर नहीं लगाया तो देखिएगा जरा ये देखें ये सारी चीजें उसने ये तीन चीजें सेट कर दी हैं बाय डिफॉल्ट नीचे वाली नेम वगैरह उसने डबल कर दिया क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये एक ही दफा आ गया और तो अब काम क्या करना हम लोगों ने जो फॉर्म से नेम आ रहा है और नंबर आ रहा है मेरे पास उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और उसको कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं तो ये हमारे लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा तो इसको मैं कर देता हूँ असल में इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एक्स और इसको मैं कर देता हूँ सबसे लास्ट में और इसको मैं यहाँ पे जस्ट इको नहीं करवाता मैं बल्कि इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ अगर होगा तो आ, मैं कह देता हूँ नेम इक्व टू दिस आई थिंक ये एरर देगा क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिंग भी है और वो भी है जस्ट चेक करने के लिए करते हैं इसी तरह जस्ट एक को तो क्या हुआ मेरे बस मैं ये सारे इको उसने उसको रिमूव ही कर दिया बल्कि हम लोगों ने भी फॉर्म से डाटा ही नहीं लिया सलमान या उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया पूरा बिकॉज उसने गेट ही नहीं किया वैल्यूज तो ये गेट खत्म ये सब कुछ खत्म कर देते हैं हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ मैं कहता हूँ ई मेल तीन चीजें ना मेरे पास ओके तीन चीजों को ही लेके चलते हैं अभी और यहाँ मैं कहता हूँ नंबर डॉलर साइन नंबर इक्वल टू दिस Right, तो मैं यहाँ पे ये चीजें पास कर देता हूँ डॉलर साइन ईमेल और डॉलर साइन नंबर ऑल राइट तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे पास चलना चाहिए इसको मैं जरा कुछ टाइम के लिए कमेंट्स कर देता हूँ राइट नेम आ गया कॉन्टेक्ट नंबर आ गया कुछ बाई डिफॉल्ट सबमिट तो ये देखिए हमारे पास वर्किंग कंस्ट्रक्टर भी चल गया 
اس کی ویلیو سیٹ بھی ہو گئی سلمان اور یہ آئی ڈی اور یہ نمبر اور رائٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ویلیوز گیٹ بھی ہو گئی تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے آبجیکٹ اورڈ بیس پہ دین اب ہمارے لیے کی سیٹر کی جو ویلیوز ہیں وہ ڈی بی کے اندر اسٹور کروانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا سو so, امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ نے پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ اس کے لنک ڈسکرپشن میں میں نے ایڈ کر دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اریز کیا کام کرتی ہیں اور ہم لوگوں نے یہ فارم کیسے کریٹ کیا اور کیسے ہم لوگوں نے ویلیوز کو گیٹ کیا ہے سب کچھ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے اور اگر آپ کوئی بھی کنفیوژن آتی ہے تو آپ اسے کمنٹ کر سکتے ہیں تھینک یو گائز فار واچنگ گڈ بائے